Hier ist Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch zum Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Deutschland werden Ihnen möglicherweise die Ernährungsdocs aus dem Fernsehen ein Begriff sein, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, durch Tipps zur Umstellung der Ernährung die Krankenbilder ihrer Patienten und Patientinnen zu verbessern, wobei sie auch der besonderen Körperkonstitution des Einzelnen Beachtung schenken. Im chinesischen Kulturraum gibt es schon seit langem eine Theorie, wie Lebensmittel den menschlichen Körper beeinflussen und dass man seinem Körper durch das Essen bestimmter Lebensmittel etwas Gutes tun kann. Man nennt dies Shibu, den Körper durch Essen stärken, wobei Shi Essen bedeutet und Bu etwas Fehlendes ergänzen. Durch das Essen dieser empfohlenen Lebensmittel werden dem Körper so wichtige Nährstoffe zugefügt. Shibu heißt also den Körper durch Nahrungsmittel zu nähren, Yaobu heißt dagegen, mithilfe von Arzneimitteln den Körper zu konditionieren. Allerdings wird in der chinesischen Medizin Shibu dem Yaobu vorgezogen, ganz nach dem Motto, vorbeugen ist besser als heilen, denn nur Nahrungsmittel können dem Körper die nötigen Nährstoffe liefern und damit seine Abwehrkräfte stärken. Allerdings sind die Grenzen manchmal fließend, denn manche Nahrungsmittel können auch als Heilmittel verwendet werden und manche Heilmittel kann man auch einfach so essen. Die Abteilung für chinesische Medizin innerhalb des Gesundheitsministeriums hat über 200 Heilmittel aufgelistet, die auch als Lebensmittel verwendet werden können, wie Chrysanthemen, Lotuskerne, rote Datteln, Gozibeeren, Jamswurzeln, getrocknetes Longanenfleisch und so weiter. Dennoch kann man natürlich Shibu nicht mit dem Essen von Heilmitteln gleichsetzen. Die indigenen Stämme in Taiwan waren hauptsächlich Jäger und Sammler, wobei sie nach Rehen, Wildschweinen, Affen, Eichhörnchen und anderen Tieren jagten. In der Frühzeit war jedoch das Rehfleisch das von ihnen am häufigsten gegessene Fleisch. Nach der Ankunft der Holländer kauften diese jedoch große Mengen Hirsch- bzw. Rehfälle auf, weshalb die Sickerhirsche schließlich fast ausstarben. Die Indigenen tranken nicht nur das Blut der Rehe und aßen ihr Fleisch, sie salzten auch die Innereien ein und bewahrten sie in Urnen auf. Diese aßen sie dann zur Heilung bestimmter Krankheiten. Es heißt, die Angehörigen des Siraya-Schrammes seien damals etwa 10 cm größer gewesen als die Holländer, was vermutlich darauf zurückzuführen war, dass sie viel Rehfleisch aßen. Auch die Han-Chinesen sahen Innereien als besonders nahrhaft an. Sie waren und sind der Meinung, dass die Innereien von Tieren die jeweiligen Innereien des Menschen kräftigen könnten, egal ob Gehirn, Leber, Nieren oder Augen. Die Innereien wurden als nahrhafter als das Fleisch betrachtet. Zu einer Zeit, als Antibiotika und Hormone noch keine Rolle spielten, waren die Innereien denn auch teurer als das Fleisch. Auch Nahrungsmitteln mit einer ähnlichen Form spricht man die Fähigkeit zu, ein ähnlich aussehendes Organ zu stärken. So sollen zum Beispiel Walnüsse das Gehirn stärken, weil sie dem Gehirn ähnlich sehen, und Tomaten das Herz da sie in Farbe und Form dem Herz ähneln und auch vier Kammern aufweisen. Darüber hinaus wird den Lebensmitteln gewisse Eigenschaften zugeschrieben. Sie können kalt, kühl, warm, heiß oder neutral sein. Je nach körperlicher Verfassung muss man dann darauf achten, was für Nahrung man zu sich nimmt. Wessen Körper schwach ist und leicht fröstelt, der sollte keine kalten oder kühlen Lebensmittel zu sich nehmen, wobei mit kalt und kühl nicht unbedingt die Temperatur der Lebensmittel gemeint ist, sondern ihre Eigenschaft. Wer also warme oder heiße Lebensmittel zu sich nimmt, um seine Energie zu stärken, der ergänzt nach chinesischer Vorstellung sein Yang. Im umgekehrten Fall ist es das Yin. Das Yang stärkende Gerichte werden dabei gewöhnlich längere Zeit auf kleiner Flamme geschmort, wobei den Hauptzutaten meist auch noch Heilkräuter hinzugegeben werden. Die drei bekanntesten stärkenden Gerichte sind Ingwerente, Sesamölhuhn und Coq au vin chinesischen Stils. Alle diese drei Gerichte enthalten Ingwer, 
Sesamöl und Reiswein in verschiedenen Mengen. Zuerst wird in den Topf Sesamöl gegeben und darin auf kleiner Flamme die Ingwerscheiben duftend gebraten. Dann kommt das Fleisch und der Reiswein dazu. Auch bei den Gerichten nach der drei tassen methode dürfen diese Zutaten nicht fehlen. Nur dass hier noch Sojasauce und Basilikum dazukommen. Wenn man sich Auflistungen ansieht, welche Lebensmittel als kalt, kühl, warm, heiß und neutral eingestuft werden, dann muss man feststellen, dass eine Mehrzahl von Früchten und Gemüse eher auf der kalten Seite stehen, wie Wassermelonen, Krebfrut, Mandarinen, Kaki, Kiwi, Bananen, Orangen und Äpfel. Zu den warmen gehören Longanen, Litschi, Kirschen und Durian. Eigenartigerweise sind das Früchte, die im Sommer reif werden, während die Herbstfrüchte also kühl oder kalt sind. Weintrauben, Erdbeeren, Pflaumen und Maulbeeren, um nur einige zu nennen, gelten als neutral. Bei den Gemüsen zählen zu den kalten oder kühlen unter anderem Bambus, Wasserkastanien, Spargel, Petersilie, Rettich, Chinakohl, Bittermelonen, Lotuswurzeln, Cornichons, Salat, Auberginen und Holzohrenpilze. Neutral sind dagegen Brechbohnen, Erbsen, die meisten Arten von Bohnen, Jamswurzeln, Kartoffeln, Spinat, Karotten, Blumenkohl und Paprika. Warm oder heiß sind vor allem Gewürze, nämlich Paprika, Peperoni, Ingwer, Koriander und Zwiebeln. Bei den tierischen Proteinen sind Muscheln, Schnecken und Krebse kalt, Huhn, Fisch und Schweinefleisch neutral, Lammfleisch warm, weshalb hier im Winter auch gerne Lammtopf gegessen wird. Kaffee und Tee gelten als kalt, Milch, Sojamilch, Eier und Reis als neutral und verschiedene Gewürze wie Curry, Shacha, Soße und Reiswein als warm oder heiß. Das ist natürlich nur eine unvollständige Aufzählung, aber ich wollte Ihnen eine Idee geben. Hier nun das Rezept für Ingwerente. Als Zutaten benötigen Sie 900 Gramm Entenfleisch. Hier in Taiwan wird die Ente in Stücke gehackt, denn Fleisch am Knochen ist besonders beliebt. 90 Gramm alten Ingwer in Stücke geschnitten. 2 Esslöffel Sesamöl. 100 Gramm Reiswein. 1600 Milliliter Wasser und etwas Salz. Den Topf erhitzen und das Sesamöl hineingeben. Die alten Ingwerstücke darin duftend anbraten. Dann die Entenstücke dazugeben und von allen Seiten anbraten. Nun den Reiswein und das Wasser dazugeben und zum Kochen bringen. Danach auf kleine Flamme zurückschalten und 40 Minuten köcheln lassen. Vor dem Servieren mit dem Salz abschmecken. Ingwerente ist eines der beliebtesten Wintergerichte hier in Taiwan, das die Leute aber eher selten selbst zu Hause kochen, sondern vielmehr im Freien bei Garküchen essen. Sesamölhohn wird dagegen öfter zu Hause gekocht, vor allem auch dann, wenn eine Frau gerade ein Kind geboren hat. Dann wird ihr das im ersten Monat nach der Geburt besonders gern zum Essen gegeben, damit sie sich gut von der Geburt erholt. Dazu braucht man ein freilaufendes Huhn, das sollte etwa 1200 Gramm schwer sein, 80 Gramm Ingwerscheiben, 3 Esslöffel Sesamöl, 800 Milliliter Reiswein, 800 Milliliter Wasser und als Gewürze eine Prise Salz und einen Teelöffel gekörnte Hühnerbrühe. Das Huhn waschen und in Stücke hauen. Den Wok erhitzen, das Sesamöl hineingeben, dann die Ingwerscheiben dazugeben und bei kleiner Hitze duftend anbraten, bis die Ingwerscheiben schon etwas trocken sind. Die Hühnerstücke hineingeben und so lange braten, bis sie auf allen Seiten ihre Farbe gewechselt haben. Nun den Reiswein und das Wasser hineingeben und zum Kochen bringen. Auf kleiner Flamme 15 Minuten köcheln lassen. Die Gewürze dazugeben und fertig ist das Gericht. Damit das Sesamölhuhn den starken Duft verbreitet, den man von diesem Gericht erwartet, muss man die Ingwerscheiben zunächst duftend anbraten, und zwar so lange, bis sie schon etwas trocken sind und einen leicht angebrannten Duft verströmen. 
Wenn man dann die Hühnerstücke hineingibt, nehmen sie den Duft am besten an. Für dieses Gericht werden die Hühnerstücke nicht zunächst in heißem Wasser überbrüht, sondern sie werden direkt in den Wok gegeben und im Sesamöl gebraten. Auch das ist ein Grund, warum das Sesamölhuhn einen so starken Geschmack hat. Ingwer wird nicht nur in der traditionellen chinesischen Medizin, sondern auch in der alten Erfahrungsmedizin der Inder als Erwärmer von innen betrachtet, der den Organismus von der Körpermitte her wärmt, stärkt und kräftigt. Ingwer soll bei Reisekrankheit, Verdauungsproblemen, Herz- und Kreislaufschwäche, schlechter Durchblutung und Erkältungen helfen. Er schwemmt Giftstoffe aus dem Körper, senkt Fieber, stärkt das Immunsystem und hilft bei Rheuma sowie bei Kopfschmerzen. Neben Lingche und Ginseng wird Ingwer als einer der drei großen Kraftspender betrachtet. Liebe Hörerinnen und Hörer, so viel zum Thema Schüppu. Bei Ihnen wird es nun ja auch schon kühler, also ist es an der Zeit, sich von innen zu wärmen. Viel Erfolg dabei, am Mikrofon war Uta Rindfleisch.